pernah melihat rangkaian pakai teko? Simak video saya kali ini. Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya mau merangkai juga ikenobo. Tapi saya mau coba pakai teko nih. Ini teko beneran yang bisa dipakai fungsinya teko. Lalu kita mau coba kalau kita rangkai ikebana gimana nih hasilnya. Ikuti sampai selesai ya. Bahan-bahan yang kita pakai hari ini adalah saya pakai carnation sebagai bunga utamanya. Lalu saya punya alium, alium mini, alium ini, ini harum bawang ini. Lalu ada daun epipernum, ada bunga genista, ya cantik sekali ini genistanya. Lalu saya pakai hipericum, mungkin nanti kita pakai untuk aksennya. Lalu saya ada celosia. Ya, cantik warnanya nih matching. Oke, okay. sekarang kita coba pakai alium dulu. Alium dulu kita pakai. Saya juga nggak tahu nih nanti hasil rangkaiannya seperti apa nih. Kita mau coba-coba aja nih. Ya, kita pakai alium sebagai rangkanya. Kita cari yang bagusnya dia meliuk-meliuknya ini kemana bagusnya. Ya. Ada yang kita taruh ke depan, ada yang kita taruh ke belakang. Nah, kita pakai tiga ini aliumnya nih. Oke, okay. ya. Lalu kita pakai genistanya. Genistanya kita cari kemana dia bagusnya, karena dia flowingnya ini sama-sama cantik nih flowingnya. Genista, pink genista. Genista ini luas sekali, lentur sekali. Iya, kita cari posisi dulu kemana dia bagusnya. Ke sini ya. Oke. Okay. Uh, cantik si genistanya. Tambah satu lagi di bagian bawah deh. Ups, yes. Nah, coba nih. Jadi udah ada aliumnya, lalu genistanya, flowing, slanting. Sekarang saya mau taruh hmm, daunnya. Daunnya ini, daun epipernumnya ini udah saya kasih kawat. Supaya kita mudah nancepnya di form kita. Bisa kita bentuk, mau ke kiri, ke kanan, ke depan. Jadi lebih gampang karena sudah dikawatin. Ya, kita udah dapet ini sudah dikasih epipernumnya. Ya, lalu sekarang saya akan coba ganistanya akan saya betulin sedikit nih arahnya. Mau saya ke belakangin sedikit. Iya, karena di depan saya mau kasih bunga utama, bunga fokusnya nih. Saya pakai carnation. Seperti biasa, yang pendek kita taruh lebih dalam, smile sama kita, lalu yang kedepannya lebih panjang, smile juga, iya. Lalu kita pakai hipericum untuk aksennya, sekaligus nutup formnya. Lalu saya punya nigella, nigella kering yang sudah di dye, tetap saya pakai. Karena saya mau warnanya, warnanya supaya lebih kaya, supaya lebih ada gradasi pinknya yang jelas di sini. Saya akan pindahin sedikit epipernumnya ke belakang, supaya lebih ada tempat untuk si nigelanya. Nah, nigela ini dia warnanya bagus sekali, strong untuk mengimbangi warna yang soft dari si carnation ya iya kita pakai mengelompok 
ini gelanya berkelompok supaya warnanya lebih kuat ya oke okay. ya di belakang saya tambah sedikit ganestanya nih ya yeah. kelar deh rangkaian kita nih rangkaian memakai wadah teko ganestanya kita betulin dulu yuk sedikit karena dia agak jatuh nih hmm yes ya yeah. oke okay. nah sudah kelar rangkaian ikebana jiuka memakai wadah teko seru kan nanti kita coba pakai wadah-wadah lain ya yang bukan wadah vas jangan lupa ikutin video kita kita lihat bagaimana nanti terima kasih